goed dan. Marge, Neville, dankjewel dat je erbij wilt zijn. Um, je bent een dure man. <laughs> dus um, eh, hartelijk bedankt dat je erbij wilde zijn. Um, ja, het, ik, ik heb niet echt al voorgezegd. Yes. Morning, met... morning. Pardon? Ik zei goedemorgen. Oh, ja, ik heb niet echt... Ik mag haar een beetje losmaken zodat het een beetje anders uitziet. Ja. Ik heb niet echt een voorgesprek gehad met jou, omdat ik je verhaal al kende. En um, ja, jij hebt het dan... Een... Ja, we hadden een voorgesprek, hè? Ja, toch? Ja, telefonisch wel. Ja, yes. we hadden wel even gesproken. Um, ja, 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 <laughs> Dit is... Ik ga hem zelf laten introduceren. En, maar ik wil heel even praten in het Engels voor mijn English followers. Jajasma, this is, you will hear his name later. Um, he will introduce him, himself. And, but I just want to mention that this is an entrepreneur chat with Neville. Well, I give, I give away the name, but this is an entrepreneur um, chat. And this guy is a music guy, but his story is so amazing that I think that it should be in the spotlight. Also, you already know that um, it is my aim to encourage you to start entrepreneuring, to not be afraid um, of whatever you're doing, you will come across challenges. And it's just what the thing that you need to do is try to overcome the challenges, not give up when you have challenges, but continue through the challenges. You already know that because I continually repeat that on this page. This interview will be in Dutch because this guy is from Suriname. And to me, he is one of the great examples of being an entrepreneur. So um, I want to address this video to Surinamers. But I will try in the future to do um, like English um, subtitles so you all can follow along and understand what he is talking about. So thank you for being a follower, um, a faithful follower, even though some of the interviews are in Dutch. All right. So moving, switching to Dutch now. <laughs> Hi, Neville, again. Um, I gave away your name, but please introduce yourself with you, you know, the full name, who you are, what you're doing, and so on and so on. Oh, in Dutch. I have difficulty switching from Dutch to yeah. English to Dutch. So guys, it might be a bit in Dutch, it might be a bit in English. I know that Neville is very well, you know, you know yeah. the English language, right? Yeah, yeah. All yeah. right, okay. All right, uh, uh, Lucille. Uh, ook bedankt uh, van mijn kant uit uh, voor deze gelegenheid. Uh, ik heb toch wat, uh, wat tijd vrij kunnen maken hiervoor. Ja, um, dank yeah. je. Neville, um, mijn naam is Neville Stekkel, um, 28 jaar. En uh, ik ben muziekondernemer in het dagelijks leven. En um, I just love people and love helping people. Um, en um, het is al heel vroeg begonnen. Vanaf mijn zesde is het al begonnen. Um, en ik kom zelf ook uit een zeer ondernemende familie hoor. Um, dus ik denk dat het ook van daaruit, uh, van daaruit komt. Maar um, ja, dat is wie ik ben. Neville Stekkel en um, een echte doorzetter. Ja, yeah. I can tell. <laughs> so, um... Dank je wel voor deze introductie. Je hebt eigenlijk een beetje weggegeven mensen. Jullie weten, ik noteer mijn vragen enzovoort. Dus ik ga zo af en toe naar mijn um, lijstje kijken met vragen. Um, je hebt zo al een, um, al een beetje weergegeven of doorgegeven. Um, weet je hoe je bent begonnen, et cetera. Je zei het is begonnen toen je zes jaar was. Betekent het dat je met muziek bent begonnen toen je zes was? Ja, ja. Oké, okay. ah. um, hoe het allemaal is begonnen... Um... Mijn vader die speelt uh, saxofoon en uh, hij, had er, hij had een vriend aan de, aan de Gongrijpstraat en die vriend van hem had een keyboard. En elke keer toen hij op bezoek ging, uh, dan ging ik lekker pukkelen op die keyboard en uh, ja. totdat die, hij me heeft ingeschreven uh, bij uh, het was, uh, Nax Muziekschool, uh, Mia Gida en uh, daarna ben ik overgestapt naar CCS. 
En van daaruit is mijn, is mijn journey helemaal begonnen met, uh, met muziek. En eigenlijk vanaf mijn zesde wist ik al, ik wil niets anders doen dan muziek. En um, wow. Wow. dat is gewoon eigenlijk uh, gebleven. En het is er eigenlijk nog steeds. Pretty determined. <laughs> ja, ja, ja. En als je je mind on iets zet, dan komt het gewoon. Dus omdat je alvast had in je mind, dat hé, hey, ik wil muziek doen, ik wil niets anders doen dan muziek. Dan komt het gewoon, hè. Dan ja. it just follows along with you. En dat is wat ik aan de mensen van me wil leren, de mijn volgers. Dat als je je mindset on, if you put, hoe zeg je het in het Nederlands? Op een goede manier. Als je focus, je mind focus op iets, komt het mm -hmm. gewoon goed. Het volgt, mm -hmm. dus de rest volgt gewoon met je mee. Omdat je al eerst zelf had gezegd, dit is wat ik wil. Heel yes. goed. En, um, dus ja, je hebt de vraag beantwoord um, wanneer je bent begonnen. En ik zou je ook vragen of je uit een muzikale familie komt, maar dat heb je al um, doorgegeven. Dus je komt inderdaad uit een muzikale familie. Yes. Maar genoeg is het um, zo, hè? Ja, ja, ja. Um, mm. uh, mijn vader die is saxofonist. Um, uh, en ja, um, mijn, zijn vader, dus mijn, mijn oma, uh, sorry, zijn moeder, uh, Waylon, mijn, mijn oma, zij heet uh, Sneijders en zij is getrouwd stekker. Oh. Um, oh. Dus Aha. ik ben uh, dichtbij ja, ja. afgestammeld van de familie Sneijders. Um, en um, Ronald Sneders is een hele bekende muzikus in, in ja. Nederland, maar je hebt ook uh, Herman Sneders. Mm -hmm. Maar je had ook uh, in de tijd uh, Eddie Sneders van het uh, militaire kapel. Um, en je hebt ook het, uh, het Eddie Sneders orkest. Dus um, het, het, uh, het is in Zit Madeira. in de China. Ja. <laughs> Zit in de China. Sommige families hebben dat gewoon. Ze zijn gezegend. Want kijk, bijvoorbeeld de Jesserens. Binnen alle massen artsen. Het zit ja, gewoon in de gene. Ja. Als je het gewoon, ik vind dat je gewoon ermee moet starten en doorzetten ermee. En automatisch volg de rest hoor. Je nakomelingen. Yes. Maar goed. Um, welke scholen ben je allemaal naartoe gegaan? En ik wil um, natuurlijk, ik wil je verloop van scholen weten, maar vooral. Um, het laatste, want ik denk dat je naar het conservatorium bent gegaan, dus ik zou graag weet je willen weten welke school je hebt bezocht, in het bijzonder een beetje meer over het conservatorium. Ja, all right. Um, ook gewoon de, de lagere school, uh, Mulo school, uh, middelbare school en vervolgens ben ik uh, gestapt naar het conservatorium. En dat was ook even een, even een, even een challenge. Wait, 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 wait. Ja. Naar Mulo ben je wel naar de middelbare school gegaan? Ja, middelbare school. Oh, oh, Oké. Okay. Ja, mm. maar, maar dat was even een challenge, omdat ik uh, zo honger had naar muziek. En uh, ik wou echt alleen maar muziek doen. Uh, heb ik, wou ik na de Mulo direct naar het conservatorium. Dus ik had oh. toen al auditie gedaan, dus ik was geslaagd van het, van het Mulo. Direct auditie gedaan, ik werd What? ook direct aangenomen. Maar What? het was onder één voorwaarde, uh, zei de toenmalige directeur. Hij gaf aan, we gaan je aannemen, maar je moet je middelbare school ook doen. Dat is een goede, een goede ja. motivatie. <laughs> ja, dus um, ik zat toen op HAVO, ook gewoon binnen, binnen twee jaar uh, afgerond. En uh, vervolgens ben ik doorgegaan met, uh, aan het conservatorium. Ook daar heb ik heel veel geleerd hoor. Um, uh, Qua, qua muziek, weet je, want er kwamen um, constant gastdocenten en dat heeft eigenlijk ook ervoor gezorgd om, om mijn scope een beetje te verbreden, mm -hmm. weet je. Um, mm -hmm. uh, en ja, kijk, je weet hoe dat ding gaat, uh, je bent al eenmaal, eenmaal ondernemer, dus um, ja, ik ga het zo even cru zeggen, maar ik zat op het conservatorium en ik kreeg al heel veel boekingen binnen met mijn met eigen band. Weet je, en um, ik dacht van, wow, dit gaat, dit gaat goed, of zelf te goed. <laughs> dus um, uh, along the way um, ben ik mijn, vol, mijn volledig gaan focussen op de, op de business. En uh, dat is wat ik nu eigenlijk doe. Weet je, ik heb vanuit het conservatorium een, uh, een muziekschool uh, kunnen, kunnen opzetten. 
En um, het is gegroeid, waarbij we het nu ook een ander segment hebben. Dat is een entertainment uh, management bureau. Um, dus dat uh, is ook voortgevloeid uh, daaruit. Wauw. Ja, Wauw. Ja, ja. Ik vind dat echt geweldig. Um, hoe? Even een um, opmerking. Jongens als... Ik zeg jongens. Ik denk dat ik bezig ben met mijn studenten. <laughs> maar... Um, Luisteraars, volgers, als jullie um, getik of gehamer op de achtergrond ho um, horen, please excuse us, want um, ik ben bezig met wat activiteiten en um, de show must go on, mensen, want um, je zal wat dingen, dus dingen moeten doorgaan, want anders wordt alles duurder. Dus um, vergeeft u mij het achtergrondgeluid. Um, ja, we gaan door. Ik vind het geweldig, dus dat je... Dus laat me even optellen wat je hebt gedaan. Dus je zat op het conservatorium en dat deed je tegelijkertijd de middelbare school. Ja. En je hebt daaruit, heb je dus, en je had ook je bandje, want ik kwam opdrachten binnen. Ja. En toen was het bandje, toch? Ja, ja, ja. Oké, okay. ja, je had je bandje. En um, was het toen meteen dat je een um, entertainment, een, is het een entertainment bureau? Entertainment um, ja, management? Ja, het is... Het is een entertainment bureau, um, maar dat was het nog niet hoor. Um, ik had gewoon maar toen was je al en... bezig met wat activiteiten in die richting? Juist, ja, helemaal. Wow. helemaal. En dus, je uh -huh. hebt, um, wanneer is je school begonnen? Um, ongeveer in 2015. 2014, dus niet met het conservatorium, samen? Niet simultaan, niet simultaan. Oh. Het is wel okay, dus, along the way uh, mm -hmm. gebeurd. Ja. Oké, okay, dus drie dingen terwijl je bezig was te studeren en daarna ja. meteen... Oh my god, how do you do that? That is echt amazing. Ja. Oké, okay, so let's see. Um, je zei al, zeg van, um, toen je zes jaar was, weet je rond die periode, misschien zes, zeven, acht, Wees je al, je wil niets anders doen dan muziek. Maar had je in je hoofd dus, dat je, want als je niets anders wil doen dan muziek, dat wil zeggen, je hebt in je hoofd een beeld van, ik wil mijn geld verdienen met muziek, of had je toen nog niet het besef zeg van, um, ik wil geld verdienen met muziek? Ik had uh, altijd het, het idee um, dat je geld kan verdienen met muziek. Oh. Omdat ik vanaf de Mulo school um, al in een band speelde samen oh. met mijn vader. Uh, oh, okay. Dat was Orchestra Alava. Oh en, ja, die kennen we. Um, weet je, um, ik speelde in, in die band en uh, weet je, als 15-jarige jongen, 14 jaar, dan uh, na zo'n optreden, dan heb je al wat geld op zak, weet je. En ik dacht van, wow, weet je, dus um, ik, ik zag het wel, weet je. Um, ik, ik had wel uh, um, gewoon geld op zak, dat, je, dat ik gewoon vrij kon leven en mijn ouders die hoefden te vragen naar, naar geld. Oké, okay, mooi. Um... Maar veel mensen, weet je, hebben echt zoiets van, van, misschien kan je niet veel verdienen of kan je niet echt leven, vooral niet in Suriname. Is dat waar voor jou? Had je, heb je dat ooit gehoord van je familie? Of uh, hebben ze gezegd, ja, maak je school af, want je weet dat muziek niet alles hier is in Suriname. Kan hier, heb je dat soort dingen gehoord bij jou? Of niet, misschien niet alleen bij je ouders, maar bijvoorbeeld de mensen om je heen. Heb je dat gehoord? Ja, zeer zeker. Um, oh. Ik kan me nog heugen, iemand zei me van, ja, als je muzikant wordt, kan je, um, kan je alvast zand zetten op je bord, want je gaat dat eten. Um, uh, mensen hebben me toch wel wat, uh, wat uh, demotiverende dingen gezegd, maar het heeft me nooit geraakt. Omdat oh. ik zeg van, weet je, niet omdat het uh, voor jou niet werkt, hoeft het voor mij niet te werken, weet je. Um, en along the way um, ga je groeien, ga je leren. Um, maar dat ding is, als je, als je dingen goed regelt, je mindset is on point, je weet wat je wil, dan, dan komt alles gewoon automatisch. En um, ja, weet je, ik, uh, um, ik mag wel met trots zeggen dat ik een, ja, uh, een heel goed inkomen heb hoor. 
Ja, nice, nice, nice. Mindset, die is echt zo mooi. Mindset, dat is iets dat ik mijn volgers ook altijd zeg. Als een man denkt, als je begint te denken, zeg, oh, mijn moeder heeft gezegd, ik ga zand eten of ik kan zand aan mijn moeder zetten. Dat is dat het wat je gaat krijgen. Je mindset. Of je nou christen bent of niet, je mindset is erg belangrijk. Als je begint te denk, dat begint te denken, dan kan je dat verwachten. Meestal, hoor, in de meeste gevallen. Um, er is een, ik weet niet of het een bijbeltekst is, maar ik weet wel dat het een boek is. Later, la, pas nog heb ik begrepen dat het een bijbeltekst is. As a man think it, so is he. Dus je ja. mindset is heel erg belangrijk. En wat ik ook prachtig vind, je bent begonnen te zeggen dat je muziekondernemer bent. Ja. Ik heb heel weinig mensen horen zeggen, ik ben muziekondernemer. Sommige mensen zeggen wel, um, ik verdien een beetje, ik verdien geld met muziek. Of ik, weet je, ik ben een muzikant of zo. Maar jij bent een muziekondernemer en dat zegt heel wat. Want muziekondernemer, ondernemen in muziek, is iets heel anders dan gewoon even een muzikantje spelen. Hoor. Je zei, je hebt een entertainment management bureau, um, je hebt een school, je, um, je hebt ook een, heb je nog een band? Ja, ja, ja. Nog ja, een band ja, ja. dus je bent echt muziekondernemer. Je hebt het heel goed gezegd. Next question. Um, when did you think of... Oh ja, um, ik heb al eigenlijk uit um, vorige antwoorden gehoord, zeg van, dat je zegt, als je dingen goed, als je iets weet, je hebt een plan, en als je dingen goed regelt, dan komt het wel goed. Um, had je een idee? Hoe je geld wilde gaan verdienen met muziek. Want ik weet dat je jong was en weet je, met je vader mee ging in de band. Dus je wist al dat dat een van de manieren was. Maar had je meer in mind of had je dat in mind? Alright, het is eigenlijk uh, um, zo begonnen hoor. Dat uh, uh, ik werd benaderd door, uh, uh, hoe is het, mevrouw Groenveld, om eigenlijk um, iets samen te doen uh, met haar. En uiteindelijk uh, vond ik het uh, niet zozeer interessant en ik heb er ook uitgelegd. En um, zij heeft me toen gepusht van, hey, weet je, um, druk flyertjes, doe maar je eigen ding, weet je. Um, uh, je kan wel wat studenten binnenhalen en dat was, uh, um, dat was een, een, een enorme challenge. Want, um, um, weet je, je bent jong, je hebt geen ervaring, je weet niets van de business. En um, um, hoe het is gegaan, ik heb toen uh, flyertjes laten, laten drukken en ik ging één voor één naar alle scholen. En ik sprak met de directeur van, hey, kijk, dit is mijn plan. Ik wil een muziekschool opzetten, ik wil dit doen. Um, uh, mag ik langs de klasse gaan om wat flyertjes uit te delen? En uh, dat heb ik gedaan en bij een aantal scholen. En ik had toen, ben begonnen met drie cursisten. In een heel klein kamertje ben ik begonnen en toen ging het, weet je, er kwam weer een erbij, weer een ander erbij, weet je, en zo okay. uh, is het opgebouwd. En um, toen um, kwam ik in, in aanmerking met een, uh, met een mentor uh, van mij en um, een hele succesvolle man. Um, en uh, ik was bij hem op kantoor, ik kwam naar Hugen. En hij zei me, Neville, als jij niet gaat uitbreiden, weiger ik je te spreken en hoef je hier niet meer te komen. <laughs> en dat okay. heeft hij me gezegd. Um, uh, en uh, dat heeft me zo geraakt. Want ik denk van, oh, maar dan, uh, wie gaat me nu alle adviezen geven? En um, ik heb toen de, de, de bold step genomen. Um, ik had toen een, een perceel, ik had de auto, ik heb alles verkocht om uh, de uitbreiding te faciliteren. Oh, Weet je? Um, ik heb zodoende, heb ja, ik heb zodoende wat uh, instrumenten gekocht, uh, instrumenten gekocht, um, uh, apparatuur, alles dat erbij kwam kijken, maar ook uh, huur, et cetera. Uh, weet je, daar had ik wat geld om zodoende dat uh, helemaal op te starten. Dus, en uh, was, het was quite a challenge, hoor. Mm -hmm. Je moet enorm veel gods hebben om je perceel te verkopen en je auto. Ja, en en, ja, en ja. daarom ben jij me in het oog gesprongen, want dit is me bijgebleven. Want ik kan me herinneren, jaren terug volgens mij, tijdens, was het volgens mij in de spotlight of zo, een, een 
interview had je weggegeven op STVS en je zei daar, dus dit verhaal, dat je je, um, je auto had verkocht en dat je maanden met de bus, um, eigenlijk aan het bussen was. Weet je, ja. dat doet de gemiddelde persoon niet. Ik, ik ben bold, ik wil dingen doen, maar ik durf mijn perceel niet te verkopen. Ik leer mijn kinderen altijd, je perceel verkoopt je niet tenzij, weet je, je iets anders voor in de plaats hebt, tenzij je gaat investeren of wat dan ook. Dat is echt bold. En, ja, en um, ja. had je in gedachten iets van um, wat als? Had je een wat als? Ja, uiteraard. Weet je, um, uh, ik zei altijd van het geld komt op een of andere manier terug. En um, het geld moet geld maken. Weet dat je? Klopt. Dus um, als, je, als, je, als je geld hebt en je kan het wisely investeren. En je, je maakt je, je risico's en je weet van oké, okay, dit wil ik. En, het is een forecasting wat je allemaal kan, kan bereiken, dan is het wel te doen, weet je. Um, in plaats van uh, uh, dat hebben en uh, het zit gewoon en het maakt geen geld. Het, stijgt, ja. het gaat wel in, in, in waarde stijgen, maar um, uh, als je kijkt naar, naar een, een, een tijdsaspect, dan denk, had ik gedacht van, hey, weet je, um, dit kan op korte termijn wel uh, zijn vruchten afwerpen. En dat uh, doet het wel. Oké, okay, nice. Um, uit wat je me eerder hebt verteld, heb je, je, je zei iets van een mentor. Hoe ben je aan een mentor gekomen? Want een heleboel Surinamers praat niet over mentor, hè? Dat is een beetje een far-fetched right. word. Um, Um, ik had een, een training uh, gevolgd uh, bij, een, uh, bij een consultancybureau en die, die man had, had ja, het uh, is een very powerful man, laat me het zo zeggen. En um, ik heb bij hem een, een training gevolgd en ik was altijd enthousiast en um, nadat die cursus was afgelopen, um, toen... Uh, um, had ik wat vragen en hielp hij me nog. En hij was ook altijd druk. En toen um, heb ik ook gewoon de bold step genomen om, om te zeggen van, hé hey, weet je, ik heb je hulp nodig, maar ik heb mm -hmm. geen geld om je te betalen. Mm -hmm. En um, in ruil daarvoor zei ik hem, uh, ik heb geen geld om je te betalen, kan je me helpen? En in ruil daarvoor kan ik één uur, uh, elke vrijdag, drie uren voor jou werken. Wow. En um, uh, hij zei van, hey Neffel, ik vind het nice dat je, dat je, dit, uh, dat je dit vraagt. En uh, hij zei me toen, um, je hoeft niet voor me te werken, ik ga je gewoon helpen. En um, ik heb heel veel van hem geleerd hoor, echt heel veel van hem. Maar wat voor um, training was dat? Was het even te maken met muziek of gewoon? Het was een effectief leiderschap, uh, oh. leiderschapstraining. En um, ja, ik heb gewoon heel veel van hem geleerd. Maar bij hem is het eigenlijk begonnen, um, dat ding eigenlijk om door te zetten. Mm -hmm. Om iets te willen. Weet je, ik kan me heugen, um, ik, was, ik was thuis bij hem en het was volgens mij um, een paar jaren geleden, 28 of 29 december. En wij waren aan het werken. En toen zei hij, Neville, zie je, het is 28 december, iedereen is nu aan het feesten. Iedereen is echt aan het feesten en wij werken, omdat wij weten wat Pardon, we willen. Hoor. Ja, ga je gaan. Ja? Nee, nee, nee. Oud. Nee, 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 nee. Kan je eruit gaan? Want nu ga ik moeten kotten in die video. Ik hou niet van kotten, want ik ben niet zo goed te editen. Uh. Oké, okay, deze silence ja. gaat zijn voor... Het kunnen makkelijker kunnen snijden, toch? Want als er een moment van silence is, kan je makkelijker snijden. Yes. Yes. All right. Um, dus um, uh, ik, heb hem, ik heb eigenlijk van hem echt geleerd uh, uh, doorzetten, ervoor gaan, weet je. En, en een bepaalde, ja, echt uh, een doorzettingsvermogen, weet je. Dus hij zei je die dag van, uh, oh, kijk, iedereen is aan het feesten enzovoort. En jullie waren aan het werken. Ja, ja, ja. Ja. Wow. Dus um, uh, dat, uh, 
dat heb ik eigenlijk van, van hem overgenomen. En along the way had ik ook een paar andere mentoren. Um, uh, weet je, ook uh, highly successful men. Um, naar wie ik uh, naartoe stap voor adviezen. Um, nu, uh, vroeger was het wel um, één keer in de twee weken, uh, weet je, maar nu is het echt, weet je, je bereikt wel een bepaald niveau dat je uh, niet meer zoveel mm -hmm. um, uh, van dat soort momenten nodig hebt. Dus ja, ik bezoek uh, één keer in de zes maanden, uh, bezoek ik een van mijn mentoren en dan praten we gewoon even over... Uh, dus allemaal Surinamers? Sorry dat ik um, dus ook al... Um, twee van ze zijn buitenlanders, uh, maar die wonen in, in Suriname en mm. één is, uh, één is uh, Surinamer. Mm. Weet je? Ja. Nice. Echt mooi. Um, het feit dat je, want ik heb ook een um, heleboel, um, net als jou heb, had ik geen geld. Nou, niet in die zin dat je weet toch um, dure mentoren kan betalen, want die mensen zijn echt duur, hè? En, um, maar ik luister naar veel YouTube-video's van weet je, effectieve mensen, succesvolle mensen, et cetera. Dus die zie ik, want je kan ook, ze zeggen, je kan um, dat soort mensen, dus bijvoorbeeld als je naar iemand opkijkt, dan kan je die, eigenlijk is die persoon een soort mentor voor je, want je volgt de video's en de adviezen die de mensen geven. Maar natuurlijk is het niet gericht en specifiek voor jou. Hè? Ja. Maar ik heb dus ook uit al dat soort video's en alle informatie, dingen die ik heb gelezen, begrepen dat het belangrijk is om een mentor te hebben. En um, we zien het resultaat, hè? Ja, ja zeer zeker. Het is, Ik zie het resultaat uh, het is van de jou. belangrijke dingen. Yes. Ja. Um, je had ook iets anders gezegd. Je sprak over een mentor. Je sprak... Oh ja, je zei dat je naar verschillende scholen... Ik had gedacht dat het heel kort was, hoor. Maar je verhaal is echt interessant. Um, maar het gaat niet lang meer duren. Je zei dat je naar verschillende scholen bent gegaan. Toen, je dus, toen die je vrouw Groeneveld of mevrouw Groeneveld, je zei ze van, weet je, start, doe je eigen ding. Ja. Je hebt je flyers gedrukt en je bent naar scholen gegaan. Uiteindelijk, voor alle scholen die je hebt bezocht, ben je met drie studenten begonnen. Was dat niet demotiverend? Um, ja en nee. Um, uh, en ja, het was wel demotiverend. Ik zou je zeggen, omdat je aantal scholen uh, bezoekt en uh, maar uiteindelijk uh, I kept the vision weet je van hey, um, dit is wat ik wil weet je en het is mogelijk en ik ga gewoon door en along the way um, is eigenlijk mond op mond weet je van mm -hmm. hey, uh, je hebt een je hebt een guy daar hij is goed weet je mm -hmm. en um, en uh, een van de dingen waarop ik echt uh, pinpoint um, is de kwaliteit, weet je, want um, kwaliteit en service, weet je, dat je geeft aan de mensen, want dat is een van de belangrijke dingen en aan de hand daarvan dan, dan komt het en het gaat om kleine dingen, weet je, van uh, een cursist is jarig, even, het kost je niets om gewoon even die telefoon te nemen en persoonlijk te bellen om die persoon te feliciteren, weet je. Dat soort kleine dingen. Um, uh, en um, mensen vinden het nice, mensen vinden het leuk. En uiteindelijk um, uh, ben ik gewoon doorgegaan. Weet je, en ik ga nog steeds door. Echt mooi hoor. Het, het, het valt me echt op dat mensen die deze theorieën op nahouden, weet je, een visie hebben, focussen, um, je right mindset, dat deze mensen echt uiteindelijk doorbreken. Je bemoedigt. Niet, ik weet zeker dat je de kijkers en luisteraars bemoedigt, maar niet alleen hun. Het bemoedigt eigenlijk ook mij, want weet je, soms denk ik echt wel even van, um, weet je, vooral als je mensen hoort praten, als je van, moet ik hiermee doorgaan of niet? Maar ik ben zo gemotiveerd en gefocust om dit te doen. En uiteindelijk wanneer je het gewoon doet uit liefde en gewoon van, weet je, 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 je ziet het bijna niet meer als een ik moet de inkomen ervan verdienen. Uiteindelijk doe je het met zoveel plezier dat de rest gewoon gaat volgen. En ik heb die groei bij mij gezien. Het is misschien niet zo snel als ik zou willen, maar ik heb die groei echt wel gezien. Dus we gaan even door met de volgende vraag. Um, ja, eigenlijk de vragen waren op hoeveel verschillende manieren verdien je geld. Maar eigenlijk heb je het al doorgegeven, want je zegt dat je een band hebt, je hebt een school. Um, 
ook nog naar entertainment een, management bureau. Uh, bureau. Um, wel en dat waar, ene ding. Uh, ja, ja, ja. Mm-hmm. En um, kijk, voor, uh, voor de COVID-situatie um, was um, althans de uh, entertainment business voor mij booming. Um, 2019 was een van mijn beste jaren. Wow. Um, echt, dat was, uh, was, was over de top voor mij. Uh, ja. dat, was, dat was 2019. We hebben, we, hebben, we hebben heel veel optredens gedaan, maar ook grote shows. Um, en ik heb uh, contracten binnengehaald van hele grote bedrijven. Weet je, daar heb ik het over uh, een Marriott Hotel, een, een Torarica, een Staatsolie, weet je, echt van die uh, grote bedrijven. Um, we hebben ook gestaan op het Herenstraat Festival, dat was mm. echt ook een, een, yeah. een piek moment. Um, dus 2019 was een van mijn beste jaren. En toen kwam COVID, want uh, de vooruitzichten voor 2020 waren... Uh, uh, tweemaal zoveel. <laughs> en uh, toen kwam, kwam COVID. En het heeft echt iedereen, iedereen verrast hoor. En um, direct of indirect uh, heeft iedereen de klappen daarvan gevoeld. Uh-huh. Um, en um, dat heeft eigenlijk geresulteerd. Uh, je weet, je bent een ondernemer. En um, het entertainment gebeuren is ook direct helemaal stil. Dus ik ben toen gaan, uh, gaan nadenken en het was ook een plan waarmee ik altijd al zat, was om ook gewoon online um, de cursussen te, aan te bieden aan, uh, aan de mensen. En um, dat plan was er, maar de focus was ook altijd op, de entertainment, uh, op het entertainment gebeuren. Want uh, weet je, uiteindelijk denk je van hé, hey, uh, uh, in een onderneming gaat het, om de, gaat het om de knikkers. En als je grote knikkers binnenhaalt, dan, uh, mm-hmm. dan uh, ga je ook daarop je aandacht vestigen. Dus dat plan was, was maar niet van de grond gekomen. Totdat, to, totdat COVID kwam, je zei je van, hé, hey, ja, ja, we <laughs> moeten dit nu echt wel gaan doen. En um, we zijn toen... Drastisch, hals over kop, uh, zei, zei ik van, hey, uh, ik heb gesproken met het team, uh, we hadden een, een vergadering. Um, ik heb erop gestaan en ik heb alles op alles gezet om niemand te ontslaan. Dat was mm. een, van de, mm. een van de belangrijke... Dus je uh, hebt mensen in dienst? Ja, 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 ik heb zeker um, acht tot negen man. Uh, die de operatie draaien, um, administratie, medewerkers, uh, docenten, noem maar op. Um, en ik heb toen erop gestaan, hey, weet je, we gaan niemand ontslaan. Uh, iedereen uh, blijft gewoon in dienst. Uh, alhoewel het, uh, het, de, de, de klappen die, die kwamen eraan. Um, maar dan nog zeiden we van, hey, weet je, al moet ik in mijn eigen zak gaan om mensen te betalen, dan gaan we dat doen. Omdat ik vind dat het bedrijf niet alleen door mij is opgebouwd, maar ook door de mensen. Goeie uh, leider. Ja, en um, de, de mensen die, um, die zorgen ervoor, mijn personeel, die zorgen ervoor dat ik besta. Weet je, dat Heel ik punctueel hier zijn ze trouwens hoor. Ja. Helemaal, weet je, netjes tot op de schoen. <laughs> ja, en, um, en uh, van daaruit is het, uh, is het ontstaan van, hé, hey, oké, okay, we gaan uh, gewoon door met, uh, met online lessen. Dus vanuit uh, Zoom uh, hebben we enkele lessen verzorgd. Uh, een aantal mensen zijn afgevallen, weet je, want die vonden online lessen maar niets, want je kan dan niet meer fysiek bij elkaar. Maar ook een heleboel mensen zijn uh, juist uh, naar binnen gekomen. Weet je, ook mensen die um, de afstand ver vonden. Um, we hebben mensen vanuit Saramaka die online lessen ver- wow. volgen. Weet je, dus. Um, en uh, vanuit dat punt zijn we ook nog gaan groeien. En dan zeiden we van, hé, hey, weet je, we gaan echt nou die um, campus opzetten. Dat we internationaal kunnen, kunnen, kunnen gaan. 
En um, ik heb ten eerste een, uh, een link gezocht met uh, iemand die het al doet, die online uh, cursussen aanbiedt. En uh, we hebben, het is een dame uit, uit Canada. Uh, we hebben een paar gesprekken gehad en uh, van daaruit uh, uh, hebben we de lessen opgenomen, pre-recorded um, in het systeem geplaatst. En bam, ik heb wat geld vrijgemaakt om het echt te promoten. En um, dat loopt ook goed, weet je. Um, we hebben internationaal hebben we een paar mensen die, die uh, de lessen allemaal volgen. Hoor. En uh, dat is ook gewoon een, uh, een, een wow effect voor mij. Want ik, ik dacht van, oké, okay, uh, weet je, je hebt altijd nog zo'n twijfel van, hey, gaat het werken, gaat het niet werken, gaat het werken, gaat het niet werken. En toen zei ik van, hey, bam, let's do it. Het moet. Ja. En uh, we hebben dat gedaan. En um, het is altijd de challenge om de eerste klant te overtuigen om het te doen. En um, uiteindelijk was, het een, een, de, was de eerste klant een dame uit, uh, uit Amerika. Wow. Um, van Florida. En uh, die heeft zich ingeschreven, zich betaald en... Uh, het was bam, direct raak. En van nice. daaruit um, kwamen we er steeds meer mensen. Um, dus dat gaat zijn gangetje, weet je. Um, dat gaat echt zijn gangetje. En het mooie ervan is, het is gewoon een eenmalige investment. Wat ik heb gedaan om uh, de cursussen op te nemen. Gewoon Vertel. eenmalig. Uh, ja, <laughs> gewoon allemaal eenmalig dat je, dat je gaat, uh, gaat investeren. En... Het systeem draait gewoon. Het is, een gewoon uh, het is gewoon een geautomatiseerd systeem. Mensen komen, die doen een sign-up, bam, uh, geld wordt verwerkt, bam. Maar los daarvan zorgen wij ook voor een, een hele goede customer support. Weet je, um, uh, wij doen mm, wel altijd follow hoor. Precies, we doen altijd follow-ups met mensen en ze geven aan van hey, uh, hoe loopt het? Heb je, hulp, heb je hulp nodig? Zeker bij de eerste klant was het zo dat uh, um, wij uh, een les hebben ingepland uh, fysi- uh, online met, uh, met de docent. Weet je, al, is het, al was het pre-recorded, maar alleen om toch de beste service te geven. En dat was helemaal top en uh, dat loopt nu goed. Um, ook met, uh, met het entertainment gebeuren uh, loopt dat ook. Um, dat komt weer op gang. Um, deze maand, uh, vanaf deze maand gaan we weer starten um, met, het, uh, met het ene en andere paar uh, kleine optredens. Maar we gaan het gewoon weer op moeten opbouwen en even kijken van oké, okay, um, het is COVID, maar um, de restaurants mogen wel um, uh, entertainment hebben. Dus um, uh, we hebben nu al twee deals binnen. Um, uh, dus dat loopt goed. Dat loopt goed. Ook de, ook de muziekschool loopt goed. En, um, uh, dus ja, ik mag niet klagen. En uh, along the way denk ik terug van, hey, weet je, um, waar ik allemaal ben begonnen en waar ik nu ben, is het gewoon om dankbaar te zijn mm-hmm. en om nooit op te geven. Mm-hmm whatever comes, om gewoon nooit op te geven. Want dat ding is eigenlijk van, een mentor van me zei me, the bigger the, bigger the level, the bigger the devil. Yes. En <laughs> um, de challenges die, die komen, die worden elke keer iets uitdagender, iets groter, maar je wordt eigenlijk gewoon getest. En, het is eigenlijk een game, hè? Ja, ja, ja. Het is hoe je het ziet, hè. Het is uh, gewoon een game om, om te zeggen van, hé, hey, Um, wat, wat ga je doen? En um, ik, ik heb echt ook gewoon eens gezegd van, hé, hey, um, voor mij is het leven of dood. Um, en along the way ben ik me ook uh, gaan verdiepen in spiritualiteit. Um, ik lees ook heel, heel veel spirituele boeken. En... Je leert dan anders kijken naar situaties. Precies. Weet je? je leert anders kijken naar situaties. En dan uh, denk je van, hey, dingen gebeuren altijd zoals het moet gebeuren. Ik las, net, ik las um, nou niet net, uh, een paar dagen geleden een boek. 
and that uh an an belangrijk sin dat me is bijgebleven het was een het was een man die was uh, gevallen in het water en kwam toen een, een, een waterval en niemand heeft het overleefd maar die man heeft wel heeft het wel overleefd en hij zei ik heb me aangepast aan het water en niet omgekeerd weet je um, ik heb dus... ook een verhaal sorry ik heb ook een verhaal ja. gehoord van een jongen Um, hij was met zijn vrienden aan het spelen, of met zijn vriendje aan het spelen op ijs, maar het ijs was dun. En zijn vriendje is gezakt door het ijs. En um, hij zei, hoor, hoor. En hij wilde zijn vriendje helpen, maar hij kon niet. Dus toen is hij teruggegaan, een tak gaan halen. Maar volgens mij, ik weet niet wat er met die tak was, maar het was eigenlijk iets geks. Hij zou in principe nu kunnen lopen op het ijs en die tak aanreiken aan zijn vriendje om zijn vriendje eruit te halen. Het was in principe voor ons normaal denkende mensen met een normale situatie niet mogelijk. En hij is zijn vriendje gered en later, je weet toch, komen de mensen allemaal erbij. Ik weet niet of het echt is gebeurd of niet. Maar later toen al de mensen erbij kwamen, zeiden ze een um, vroeg zeg maar hoe heet die jongen die, dat, die jongen kunnen redden? Hoe is het mogelijk geweest? Toen ik de oude man gezegd, omdat er niemand was die hem heeft gezegd dat het niet kan. Yes. Het is je mindset. Jij sprak ja. over um, dingen lopen zoals ze zouden moeten lopen. Ik ben niet mm -hmm. erg, um, ik heb spirituele boeken gelezen. Niet allemaal, niet een heleboel, maar ik heb enkele spirituele boeken gelezen. Vooral die gaan over mindset, The Secret en dat soort. Nee, ik heb The Secret niet gelezen, maar eentje van Gratitude, ook van dezelfde schrijver. Um, ik heb het niet helemaal gelezen, maar ik heb dat soort mensen gevolgd. Weet je, en dat soort video's gevolgd. Nu ben ik niet meer aan die kant houden, ik ben echt fully, fully, fire, fire christen. En je weet christenen, uh, they don't mix with that. Huh? Maar... Um, ik, ik weet ook waarom, toch? Maar een heleboel van die dingen, dus eigenlijk, dus die deze mensen gebruiken, de spirituele mensen gebruiken, komen stammen eigenlijk voor uit het christelijk geloof, toch? Ja. Dus, ja. Dat, dat ben ik intussen gaan begrijpen. Nu ben ik de bijbelteksten erachter gaan begrijpen en um, ga inzien waarom, hoe en, en waarom christenen er niet van houden. En ik snap ze helemaal, toch? Dus um, ik kan je helemaal volgen wanneer ze, en wanneer... Toen je maar zei van, um, COVID kwam. En jij hebt gezegd, we staan erop, we gaan niemand ontslaan. Again, your mindset. Precies zoals ja. toen je zes jaar was, zeven, hebt gezegd, dit is alles wat ik wil doen. En je made it. Mensen hebben bij je gezegd, je kan staan op je bos. You just went through, je hebt niet geluisterd naar ze. Jij zei, zoiets van, wat zei je? Oh ja, je hebt gelezen dat die man zei, um, ik heb me aangepast aan het water. Ja toch? Dat was het toch? Ja. Ja. Ik heb me aangepast ja. aan het water. Covid is gekomen. Weet je hoeveel mensen hebben gezegd, maar ja, Covid, dit, dat, probleem. Ze kunnen Covid kiro allemaal bij je. Dan zijn weer, weet je, en dan moet je de prijzen zijn duurder geworden, weet je, koers. Ja. Dat is inderdaad lastig. Maar het is een challenge. En hoe ja. je zegt, je hebt die boeken gelezen. En ik je zei, zeg van, weet je, is eigenlijk een game. The bigger the level, the bigger the devil. Is eigenlijk een game. Mm -hmm. en dus je komt op dat niveau en oké, okay, what now again? En dan ga je kijken, hoe ga je hem overwinnen? Je gaat aanpassen, je gaat spelen ermee en je overwint dat. Het is, ik vind het, de manier hoe je naar dingen kijkt, dat bepaalt of je gaat overwinnen of niet. Ja. Als je het ziet, zeg van, ja. oké, okay, so nou, de challenge um, die we moeten overwinnen, want het is leven of dood, zoals je zei, zitten kunnen we niet, toch? Ja. En dan ga je erdoor en dan groei je echt wel en je overwint wel echt elke challenge. Dus ik, deze hele, deze hele kleine korte speech van me, het is eigenlijk meer om mijn mensen, want jij weet dat al, maar het is meer om de volgers en de luisteraars te motiveren en te inspireren dat je moet niet opgeven bij een challenge. Je plan, je droom, je visie kan niet stoppen doordat er een challenge is. Je gaat door, je kijkt hoe je ermee kan werken om door te gaan. Weet je wie ook zo is? Hij kan vaak genoeg, ik heb hem bij een paar interviews in, bij SCVA Journal gezien, en dat is die heer Routene. Ja, volgens mij is het Routene. Hij is de zoon, denk ik hoor, van um, Rafales, ik weet het niet zeker. Maar hij heet Routene en hij is een Jetro, chef kok is hij. Uh, uh, Jetro Weert. Oh ja. 
Saya tu ibarat cenderung macam mana? Ikan asal dorma kaya na. Yap yap chef tro, ye tro wert has open on the name rende horika. Yeah. And se restoran thi drutu. Oh se restoran thi drutu. Mar ya. Mar mana ni hudi mana deh? Rutu rutu raffle lah. Oh this is the song. Yeah this is the song. The ye tro wert is the ehenai fang rutu and over him he pick it. Yeah, yeah, yeah. Hij heeft vaker aangegeven als ondernemer challenges zullen er zijn, maar hoe ga je daarmee om? Ik wil die man een keertje interviewen, boy. Want Milo, bij mijn mindset, het is precies zoals je dat zei. En zie je welke mensen overwinnen? Het zijn die mensen. En er zijn nog meer mensen die ik heb horen praten, die ik echt wil interviewen. Maar goed. Um, eigenlijk was je bezig iets te vertellen, want je zei je was spiritueel, je ging op het spirituele level en daar ben ik er tussen gekomen. Sorry hoor, zou je willen doorgaan of... Did you lost it? Have you lost it? Um, no, uh, nee, maar ik wou toch even aangeven dat uh, spiritualiteit een van de belangrijke zaken is in de business hoor. Omdat uh, veel mensen dat onderschatten. Mm -hmm. um, en uiteindelijk ga je, ga je door de spiritualiteit merken dat het eigenlijk niet alleen gaat om geld. Of het gaat helemaal niet om geld. Maar het gaat om de, om de passie, om de liefde. Uh, om groei. En daar volgt dat, dat geld. Soort dingen. Precies, precies. En um, ik heb een, uh, ook in een van die boeken zo'n zo formule um, gehad. Dus je hebt eigenlijk eerst on top, het is eigenlijk een soort trechter, maar je hebt eerst on top heb je spiritualiteit en dat je um, inzichten krijgt vanuit de bron. En Um, daaronder heb je dan wijsheid. Vanuit je spiritualiteit krijg je dus wijsheid om, om zaken aan te pakken. En vanuit je um, uh, wijsheid heb je dan relaties. Mm -hmm. Want je hebt eigenlijk kennis nodig en wisdom nodig om te werken met mensen. Want um, in life, it's, it's about uh, people. Als je als jezelf isoleert, dan lukt het ook gewoon niet. Maar het gaat om mensen, je relaties. En je relaties, dat resulteert in geld. Dus het zijn, het zijn je relaties, het zijn mensen die jouw geld opleveren. En om, met de, om met heel goed om te gaan met je relaties, daar heb je kennis voor nodig. Daar heb je wijsheid voor nodig. En de wijsheid krijg je vanuit... De um, hogere bron van, de, van spiritualiteit. Weet je, zo krijg je wijsheid van sommige mensen zeggen God, um, mm -hmm. Allah, Boeddha of weet ik veel wat mensen zeggen. Maar um, het komt eigenlijk op één ding neer. De, de, het principe is hetzelfde, want voor mij is dat ook God hoor. Als ik wil weten of ik een stap moet ondernemen, ik ga bidden. Sommige dingen, soms heb ik een probleempje, ik ga zelfs ervoor vasten. Dus... Ja, en ieder heeft natuurlijk zijn eigen, weet je, een bron. Voor mij ja. is dat goed, maar ieder ja. heeft een bron. Maar het principe blijft hetzelfde. Het yes. principe blijft hetzelfde. Het is helemaal... Nou, ik heb wat van je bijgeleerd hoor. Maar in principe heb je hem voor me in kaart gebracht. Want mm -hmm. ik begreep het, ik wist het. Maar een beetje zoals je dat uitlegt, dat, um, dat is een les voor mij. We hebben dus eigenlijk de vraag over weet je, of je online geld verdient. Want mijn channel is, weet je, het gaat om online geld verdienen. En daarom, toen ik je advertentie zag, dacht ik, hé, hey, dus zo ver is deze man gekomen. Want zoals ik je al zei, je bent altijd in mijn mind gebleven. Um, je was echt een motivatie, zonder dat je dat weet. Ik zei je dat al. Um, maar toen ik zag dat je online op Facebook aan het promoten was, dat je een koers had, dacht ik, wauw, deze man is echt ver gekomen. En ik... Ik, was, ik ben gewoon trots op je. Ik vind het super. En je was die mensen aan het uitleggen dat het eigenlijk pre-recorded video's zijn. Weet je, dus in principe heb je een passief inkomen gegenereerd. Ja toch? Ja. En natuurlijk heb je de back-end, moet je een beetje werken. Je hebt je customer service, de, een beetje de admin, financiële administratie. Maar intussen heb je mensen die voor je werken. Je bent allemaal zelf begonnen, maar intussen heb je mensen die voor je werken. Dus het wordt allemaal een beetje... Het werk voor jou wordt een beetje minder. Nu geniet je eigenlijk, als je nu werkt, geniet je eigenlijk meer. Want het is jouw passie, je houdt van muziek, 
Dus je doet alles met betrekking tot muziek. Maar het is eigenlijk meer je hobby. Je bent met je hobby geld aan het verdienen. En heel veel mensen zeggen, ja, het is makkelijk omdat hij muzikant is. Nee. God heeft je naar deze aarde gestuurd met een talent. In mijn laatste live die ik heb gedaan, dat is bijna een maand terug. Want jullie weten, ik ben een hele tijd... Um, on, offline geweest. Ik de tijd dat jullie deze video ziet, zijn we zeker al ook twee maanden verder na mijn laatste um, live video. Maar ik had het daarover, ik, in mijn deel 1 en moet nog een deel 2 volgen, had ik het erover dat God je op deze aarde heeft gestuurd met een talent. Iedereen. Kan je nog zijn niet zo botto? Wees ik in de mensen, voor sommige mensen ben je een beetje traag, een beetje achterlijk. Da? Je bent gekomen met een talent. Als we goed zouden gaan onderzoeken bij een heleboel mensen die op straat rondlopen, doelloos eigenlijk. Als je heel goed, als je ze zou proberen te leren kennen, zou je merken dat ze een talent hadden. De, de, de challenge, de uitdaging voor ons als mens is ontdekken wat je talent is en daarvan iets maken. En omdat muziek zo hoog gewaardeerd wordt, is het een beetje makkelijker misschien om in te zien zeg, van hier met muziek kan je wat geld verdienen. Of kan je geld verdienen. Maar je kan met al, elk talent kan je monetizen. Daarvoor heeft God je naar deze aarde gezet. De kunst is het te monetizen, jezelf te verbeteren sowieso, om het te kunnen monetizen en niet op te geven bij de eerste of de tweede challenge of de eerste of de tweede op, constraint of obstakel. Dat is de uitdaging, mensen. Maar je, je, je kan niet zeggen ze van mij, guns, wat, waarvoor ben ik op aarde? Iedereen is gekomen met een doel en je moet het gewoon doen. Zoals hoe deze man het doet. Nu verdient hij passief geld naast alle andere dingen die hij doet online. Hm. Ja. Dus ga jullie je denk doen. Ga nadenken, God, waarvoor heeft u me op aarde gestuurd? En ga iets doen. En geef niet op. Het is hard werken. Ik weet zeker dat je een heleboel slapeloze nachten hebt gehad. Of late nachten hebt gehad. Ja of nee? Ja, zeker. Het, uh, en, en nog steeds, hoor. Ik probeer ook... You can be sleeping uh, your life away. Um, elke, elke dag sta ik uh, om vier uur op. En uh, dan... Uh, Ga ik even uh, mediteren, weet je, een plan maken voor de dag. Even kijken wat ik ga doen. Rond zes uur ben ik in de gym. Um, en niet om, om, om groot te worden, maar om gewoon de energie te hebben om, uh, om de dag door te brengen. Om het zo te zeggen. Omdat Seven habits je... of highly effective people. Hoe arkama? Hoe arkama <laughs> jere? En luister naar alle andere mensen die succes hebben geboekt. Precies ditzelfde verhaal, precies dezezelfde pattern van deze man. Ja, Sorry dat ja, ja, ik dat precies. moet zeggen, want ik wil mijn mensen leren. Ik wil mijn mensen leren, sranama. But everyone else around, you, this is it. Gaat ja. u door. Ja, dus um, ik sta ook heel vroeg op uh, sporten. Um, want mensen zijn gewoon geneigd uh, te grijpen naar, naar koffie. Om, om, om energie op te doen, terwijl... Um, als, je, als je zo je koffie drinkt, dan heb je binnen een paar uren, vier, vijf uren, heb je dan een energiedrop. En het, je hebt dan weer koffie nodig om weer op peil te komen. Terwijl als je um, werkt met je natuurlijke energie, um, weet je, en uh, je gaat sporten, dan heb je ook gewoon de energie uh, om de dag door te brengen. Dus dat is een van de belangrijke dingen, sporten. Um, maar ook gewoon werken aan, uh, aan, je, aan je mindset. Even, um, want werken aan je mindset, dat is een van de belangrijke dingen. Uh, mm. uh, wat, wat ook belangrijk is voor je mensen, Lucille. Omdat er zijn een heleboel afleidingen. Er zijn heel veel afleidingen. En social media is een van de grootste. En um, weet je, um, wat je dan... Je wordt eigenlijk geprikkeld door uh, dingen die je ziet op, op social media. En iedereen wil dus um, zijn, zijn grote auto laten zien of zijn, zijn groot huis laten zien, et cetera, et cetera. Uh, of die share foto's en dat, dat prikkelt je van, hé, hey, mm -hmm. maar um, dit zou ik ook willen. En ze kijken dan uit naar een, naar een verkorte weg, mm -hmm. een shortcut van, hé, hey, hoe kan ik snel geld verdienen? Maar there's no such thing as making money fast. Um, it, it takes time. En um, 
Earl Nightingale zegt, um, keep building slow. If you build slow, um, nee, hij zegt, build slow, so if you make it, you keep it. En um, het heeft geen zin om, om snel, 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 snel te doen. En je hebt de experience niet to back it up. Ik zal je wat vertellen. In mijn eerste Want dan wanneer jaar, je toen faalt, ik... mm -hmm. dan val je hard en dan heb je geen experience om opnieuw te beginnen. Precies, precies. Um, ik zal je wat vertellen. In mijn, in mijn eerste jaar, toen ik, toen ik pas begon, oh mijn god, ik heb... Um, Kijk even uh, je punt houden, want dit is iets dat ik eigenlijk moet noteren, weet je. Ik moet een video hierover maken. Build slow. Ik hoop dat so ik if you niet. make it, you keep it. Sorry. Build slow, so if you make it, you keep it. Yes. Ja, yeah, dank je. Mm -hmm. um, in mijn eerste jaar bij de uitbreiding, uh, toen ik begon, ik had, uh, ik had een, uh, een ruimte gehuurd. Um, ik begon bij... Uh, um, Twee zalen, daarna had ik één erbij genomen, had ik drie heb ik aan de pand gehuurd, et cetera. Maar um, toen ik pas begon bij de uitbreiding, had ik heel veel geld binnen dat jaar. En hoe oud was ik toen? Uh, 18 of 19? I don't know. Uh, nee. Ik was iets ouder. Ja, die deur van me. Ja. Wat is dat? Laat die deur van me. Eigenlijk wil ik jullie niet hier, weet je. En dan ga je weer eruit gaan en dan ga je die deur weer klikken van me. Goed. Samen kijken, zeggen dat jullie hier zijn. <laughs> yes. Oké. <Okay. laughs> ja. Sorry. Um, en um, toen, ik, toen ik bij de uitbreiding was, had ik heel veel geld uh, verdiend binnen dat jaar. Was, was voor mij... Op dat punt um, heel veel geld en omdat ik geen experience had, ik wist gewoon niet, um, hoe zal ik het zeggen, ik had heel veel geld en het geld is ook heel snel weggegaan. Mm. <laughs> omdat ik gewoon de experience niet had om om te gaan met zoveel geld. Um, weet je, en dat zijn toch wel um, harde lessen dat je, dat je leert. Mm -hmm. um, uh, en um, het gaat om de experience dat je need to have to back it up, weet je. En um, uh, zodat je ook weet, want kijk, bijvoorbeeld, um, stel je komt uh, pas in een game en uh, je hebt binnen een jaar 700.000 SRD op je bankaccount. En een bedrag dat je nooit eerder in je leven hebt gezien. En het is like, wow. Het, het, Weet je, het, het is van wow, oké, okay, je kan de wereld aan, je kan alles doen wat je wil, maar um, het, het, het is bam, like that was het op. Weet je, want je, je had dan, uh, ik had geen, geen experience om het, om het op te bekken van oké, okay, um, uh, weet je, um, ik ben een paar keer naar Nederland deals. gegaan, mm -hmm. investeren, weet je, uh, groeien, et cetera. Maar along the way, dan, dan leer je. Dan leer je, dan leer je. En ik heb, uh, ik heb dure um, uh, lessen. lessen geleerd hoor. Echt waar, ik heb dure lessen geleerd. Uh, vanuit um, verkeerde contracten sluiten, bij, bij wijze van spreken. Dat heeft me heel veel geld gekost. Um, uh, um, ook ook um, te snel mensen vertrouwen um, met mijn geld. Um, dat, dat, is, uh, dat heeft me ook, uh, ook genekt, weet je, mm. um, om te zeggen van oké, okay, je neemt mensen in dienst en uh, um, je uh, vertrouwt die mensen uh, alle geld toe. Dat kan je ook, uh, ook nekken, dat was een van mijn dure lessen wat ik ook heb betaald hoor. Um, mm. uh, um, dus... Ja, en along the way, zo ga je leren, weet je. Um, ik, kan niet, ik kan niet zeggen um, dat mensen mijn geld hebben genomen. Ik kan alleen zeggen dat um, ik beter had moeten opletten <laughs> waar dat geld naartoe is gegaan, weet je. Um, uh, um, en uh, along the way, dan ga je leren van oké, okay, um, nu 
uh, any business heb je, heb je processen voor nodig. Ja. Weet je? En daarom zijn er in verschillende bedrijven zoveel processen. Ik heb een keer voor um, staatsolie gespeeld. So, je moet bijna een maand lang wachten zodat de, voordat je geld ontvangt. Voor, voor staatsolie. Um, yeah, yeah, het is wel een traject dat je moet afwachten voordat je geld ontvangt. Weet je? Um, maar ik begrijp dat omdat het naar die afdeling moet, het moet naar mm-hmm. daar, die moet, het moet naar daar. Elke cent uh, gaat, het gaat nooit zomaar naar buiten. En dat zo, ik ben ook gaan werken aan dat soort processen binnen, binnen het bedrijf. Weet je, dat er echt een proces is um, uh, om, om, om uh, geld uit te geven, uh, maar, maar ook gewoon processen bij... Um, de marketingprocessen bij uh, het HR gebeuren, weet je, um, uh, hebben geregeld functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, al dat soort dingen komen erbij kijken. Um, dat is een goed draaien bedrijf. Ja, ja, ja. We, um, Want als je al dat ik, alles in place hebt, dat niet ja, is een mooi bedrijf. <laughs> Ja, ja, ik mag dat wel met, uh, met trots zeggen hoor. Um, maar ik heb ook heel veel um, klappen gehad, uh, klappen ontvangen en uh, dat maakt me juist sterker. Ik zeg, uh, alle challenge, uh, challenges die er, uh, er zijn, laat ze komen. Uh, ja. I'm, I'm ready for them. <laughs> Oké. Okay. Um, eigenlijk... Heb ik bijna alle vragen gesteld? Of als ze niet zijn gesteld, heb je het zelf aangehaald. Maar ik kijk nog even wat we hebben gemist. Um, je hebt gesproken over challenges. Hè? En ik heb eigenlijk want bij elk entrepreneur gesprek. Vraag ik aan de mensen. Weet je wat was je grootste challenge en hoe heb je het overwonnen? Zodat so dat voor mij een leermoment zou zijn naar um, de luisteraars en volgers. Van hey, zie je, ook deze had een challenge. Want eigenlijk leg ik ook altijd uit aan de mensen. Maar ik moet het doen bij elke video. Want je weet niet welke video, bij, wie, uh, weet je voor wie dit de eerste video is. Da? Dus het is een les voor mij steeds weer. Um, het, is, het doel is om niet op te geven bij de uitdagingen. En bij elke video, bij elk um, gesprek, vraag ik die, stel ik deze vraag van, weet je, wat is je grootste uitdaging? En jij hebt er een aantal gehad, omdat je al een hele tijd bezig bent. Zo, dus je hebt gesproken over een aantal van jouw uitdagingen. Maar mensen, dit, deze page, trouwens, deze page, mijn business, mijn whole thing is make money online. Zo, ik heb een... Um, ik heb een manier hoe je online geld kan verdienen. En ik leer mensen dus online passief inkomen te verdienen. Nou, niet, zoveel, niet als we dan passief inkomen. Uh, maar met minimale inzet um, geld verdienen online. Maar um, daarnaast wil ik mensen leren. Want het is ondernemen. Daarnaast wil ik mensen leren dat wanneer je start met iets moet je niet opgeven. Je moet een mindset hebben, een visie, weet je om erdoor te gaan. Want een heleboel mensen willen online starten of ze willen een bedrijf starten, weet je, ze hebben talent, ze weten ze kunnen maken, maar ze geven op. Ja? En het verschil tussen de mensen die succesvol zijn uit het aan... Um, even hoor. Connecties aan Sibel, ja. Het verschil ligt tussen een, een, bij de mensen die succesvol zijn en niet, ligt er in het feit, ik herhaal het nogmaals, want ik heb het eerder al um, gezegd in, dit, in deze video, de mensen die succesvol worden zijn de mensen met een visie, een bepaalde mindset en zijn mensen die niet hebben opgegeven. Want ook zij hebben dezelfde uitdagingen die je nu meemaakt, of misschien groter of ergere, hebben zij ook gehad. Maar zij hebben niet opgegeven, ze hebben naar andere oplossingsmethodes gezocht. Als de ene niet werkte, hebben ze andere gezocht. Ze hebben niet opgegeven, ze zijn tien keren gevallen en elf keren opgestaan om door te gaan. Dus... Neville, je hebt alle aantal van je uitdagingen aangehaald. Ik weet niet of je er nog eentje hebt, maar heb jij toevallig een grote uitdaging die je waarover je misschien niet hebt gesproken of zo? Dat is dat onze laatste vraag. Als je niet hebt, um, want we hebben het al besproken, nou, is het ik, niet erg. Ja, ik zou, ik, zou het, uh, ik zou het niet typeren als een, als een grote uitdaging, omdat... Uh, alle uitdagingen komen. Um, 
wanneer je, laat me, me het goed zeggen, als je er, uh, het komt onverwachts. En op dat moment, op mm. dat moment als je een challenge kreeg yes. en je verwacht het niet, dan kan je het direct typeren als een grote uitdaging. Mm-hmm. Op dat ja, moment. Alleen. En als je het overwonnen, is het maar een kleine uitdaging. Ja. Um, ja. Dus het it, it, it depends. Dus um, geen enkele... Ik, ik, zie, ik zie geen enkele challenge als een grote uitdaging of een kleine uitdaging. Omdat als, als, de, als je terugkijkt, zijn het alleen maar kleine uitdagingen. Mm-hmm, mm-hmm, en op dat wanneer. moment is het een grote. Ja. Oké. Okay. Dus, um, um, ik mag zeggen dat COVID, staande blijven tijdens COVID, de grootste uitdaging is. Voor een heleboel bedrijven, want het is global en iedereen voelt het. En het feit dat jij bent blijven staan als bedrijf, vind ik top. Het feit dat je één geluk hebt gezegd, al moet ik in mijn eigen zak gaan. En niet jij alleen, maar veel andere mensen hebben gezegd, weet je, al ga ik in mijn eigen zak, ik wil mijn mensen niet ontslaan. En kudos aan deze mensen. COVID is één van de uitdagingen. En je hebt het doorstaan. Je hebt nog al je mensen in dienst. En jullie gaan gewoon door. En, en je hebt zelf ben beter geworden. Want je hebt andere klanten erbij gehad. Je hebt um, een, een andere tak van, weet je, van bedrijfsvoering. Is het ander, een, een andere income stream heb je gaan creëren. Want je bent nu online gegaan. Dus een, um, elke uitdaging, mensen, is gewoon om van te leren. Work with it. Pas je aan, wat was dat ding? Die man is zich gaan aanpassen aan het water. Huh? En niet ja, aan... hij paste zich aan aan het water en niet omgekeerd. En niet omgekeerd. Aan het water uh, zich niet laten aanpassen aan jou. Weet je, het zou wel wat mooi zijn, wat er is dus stroom en dan ga je zeggen, nou, het water moet aan, naar de mm-hmm. andere kant stromen. Mm-hmm. Nou, je moet You'll je never gewoon survive. aanpassen. Um, uh, let it go. Ja, yeah, en... Ja, en geen, geen weerstand bieden. En um, weet je, want zodra je um, weerstand gaat bieden aan, aan, aan een situatie of aan iets, dan um, heb, je, heb je kans dat je de plank mislaat. Mm-hmm. Uh, sommige dingen gebeuren zoals ze moeten gebeuren. En soms is het ook gewoon um, uh, om te vechten voor wat je wil. Je kan tweede in het doen in het leven. Je kan vechten en je kan vluchten. Ja. Uh, en ik kies er altijd voor om te vechten voor wat ik wil. Maar tot op een bepaald punt. Want soms kan je, kan je, kan je vechten, 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 vechten. En het zijn alleen maar momenten wat uh, gewoon draining is. Weet je? Um, uh, en soms moet je ook gewoon die, die balans vinden van oké, okay, weet je, um, nu is het genoeg. Oké, okay. snap je? Um, ik had dit met, uh, met, uh, met zakelijke relaties en um, constant pushen om de zakelijke relatie in stand te houden. En ze van, hey, nou, hoe dan ook gaan we het laten werken? Oké, okay, we gaan het laten werken. Bam, bam, bam. Het werkt gewoon niet. Dan is het geen <laughs> kans meer om, om, te, <laughs> ja. om, om, te, om te vechten. Dan is het gewoon kans om te uh, stoppen. <laughs> ja. Ja, um, Neville, ik heb echt genoten. Ik hou van je mindset. En het gesprek, want nu heb ik je beter leren kennen. En het gesprek met jou heeft me heeft nog eens weer bevestigd dat without a right mindset, you are not going to make it. You need to have a certain mindset, you need to be a fighter, and you need not give up. Dank je wel, Neville. Het was gewoon ja. awesome. En ik vond echt dat je... Je verhaal moest besproken worden. Amazing people who do incredible things need to be in the spotlight. So thank you for your time. En ik hoop je in te zien. Fysiek. <laughs> Oké. Okay. Yes, zeer zeker. Ja. Uh, en een bedankt, uh, Lucille. En ik, wens je, ja, en ik wens je ook heel veel succes uh, verder met hetgeen wat je doet. En ook aan al je kijkers en je volgers. Heel veel succes. Keep on pushing, keep on fighting. En uh, ja, de wereld wacht op jou. Yes, thank you. See you next time. Yes.
All right, Lucille. Bye. All right, it's good. Bye.